হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান চ্যাপ্টারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ লেন্স বা লেন্স তৈরির ফর্মুলা যেটা শিখতে আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় একটি টপিক গোলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিসরণটা কিভাবে হয় তথা গোলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিসরণের ফর্মুলাটা কি সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব ইতিমধ্যে আমরা প্রিজমের উপরে ক্লাস নিয়েছি অনেকে রিকোয়েস্ট করেছো যে আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি হ্যাপি স্কুলের পক্ষ থেকে লেন্সের উপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড করি এবং তোমাদের জন্যই অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওটি তো ফার্স্টে আমরা যদি আজকে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট মেনলি টার্গেট হচ্ছে লেন্সে কিভাবে লেন্স তৈরি ফর্মুলাটা কিভাবে শিখবো আমরা বা লেন্সের ফর্মুলার ইকুয়েশনটা কিভাবে তৈরি घनमाध्यम से हल्का तो एखे जस्ट एक अभिलम्ब के जो चिंता करी सी एन धरलम अविलम्बी एटी करब से हमल पृष्ठ पी अर्थात ये पी पी मैं पृष्ठर ऊपर एक लक्ष्य वस्तु पी जेखान आलोटा लेंसर पृष्ठर ऊपर आपतित हो तो क्षेत्र में जो आलोक रशि आपतित हे तक ये रशिटा जो आपतित हलो तक ये रशिटा धरल ये हमारे एस बिंदु एस बिंदुते आपत्त हार पर जी से हे जेहतु आलोटी हल्का थे घन माध्यम जा सबा जी को आलोक रशि जो हल्का थे घन माध्यम जाए तक से अविलम्बर दिखे सर जाए सूतरा ये कि अविलम्बर दिखे सर जाए अर्थात ये चले जाए तो क्षेत्र में आपतन को आय धरि मन कणटा के प्रतिसरण को आर धरते तो ये प्रतिशोधित रशिटी एस एन पेलम एन ये जस्ट फर एस एक्स धरल एस एक्स पेलम तो एस एक्स रशिटी के जो पीछन दिखे बर्धित करी किंदुते पी एर एक प्रतिबिम्ब पा से क्षेत्र में एक ड्र करी जस्ट तेल आशा करी हमारे आलो चित्रटी आसले क्या भाव तैरि करते हैं बुझते पे जेखने पी थे एक आलोक रशि प्रथम पृष्ठ एस बिंदुते आपतित हो दें आलोटा जेहतु हल्का थे घनते जा अविलम्बर दिखे सर जाए एस एक्स रशिटी के जो पीछन दिखे बर्धित करी पर किऊटाई है पी एर अबास्तव प्रतिबिम्ब एन प्रश्न हेखने जस्ट आलोचनार सुविधार्थे एक धरी जो धरल ये कणर मानटी हमारे गामा कणर मानटी हम बेटा और कणे मानटी हम आलफा एवं जदि ये ओ बिंदु धरी अर्थात लेंसर आलोक केंद्र धरे निल से क्षेत्र में एम देखो जो समीकरण से कलियों पृष्ठ आलोर प्रतिसरण फर्मुला कि भाव तैरि करते तो चलो प्रथम विषयता के जो एक चिंता करी जस्ट हमें चिंता कर लम स्पष्ट देखते आर जेहतु ये आर सूतरा बोलते मानता है कत आर दें जो एक चिंता करी सबा जी मिउज इक्ल टू सैन आई बै कत सैन आर अर्थात ए आई इज इक्ल टू एर इतिम्य विभिन्न समय आलोचना करोमिति को माना खुबी क्षुद्र है सैन आईर पर शुद्ध आई ए सैन आर पर शुद्ध आर लेखा जाए से क्षेत्र में लिखते परि आई इज इक्ल टू मिउ आर दें एबार जो एक चिंता करी जस्ट जो चित्रटा एक ख्याल करी फार्ष्टे धरल त्रिभुज एस सी पी अर्थात फार्ष्टे अंशटुकु के धरल ये अंशे बहिस्तक गामा हमें लिखते परि यक गामा इज इक्ल टू जेहतु हमें टोटाल एस सी पी त्रिभुजटी के धरे ये को आई आई एखान का जो आलफा से जोगफल समान है ये लिखते परि बिकज को त्रिभुज बहिस्तक विपरीत अंतस्थ दुई को जोगफल समान एखान के खूब सहजे आयर माना लिखते परि आई इज इक्ल टू गामा माइनस आलफा दें जदि आकटी त्रिभुज के धरि अर्थात त्रिभुज एस सी किऊ ये त्रिभुज एस सी किऊ तो लिखते परि अर्थात हमें जस्ट एस सी किऊ ए अंशटुकु के धरती तो ये लिखते परि गामा इज इक्ल टू 
a cone is equal to jeta amra ebar ei choto tribhuj ta ke dhorechi s c q ke tahole amra a cone orthat r ebong a cone beta ke amra nibo orthat r plus koto beta ebong amra eki bhabe ekhan theke likhte pari r plus beta ebong eki bhabe amra likhte pari r is equal to gamma minus beta ekhon proshno hocche jodi amra ei je i ebong ekhan theke je r er man ta pelam eta ke jodi ekhane niye eshe boshai tahole ki pacchi jodi ei man gulo ekhane boshai tahole ami dekhte pacchi i er man ta amra pacchi gamma minus alpha is equal to mu r er man ta hocche gamma minus beta ebong eta ke jodi amra calculation kori tahole finally je equation ta pacchi seta holo just ami jodi ektu ebhabe arektu equation ta korei dekhai tomader ke tahole लिखते पारी गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस म्यू बीटा एवं एकांत थे कि हम लोग खूब शाहजे टके जस्ट लिखते पारी म्यू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इनटू गामा अतः म्यू बीटा माइनस अल्फा ए इक्वेशन टाथे कि हम लोग टके खूब शाहजे लिखते पारी तो हमने এখন জাস্ট একটু চিন্তা করি আমরা সেটা হচ্ছে আমরা এই যে যে এস ও বাহুটাকে দেখছি একটু বক্র এটাকে যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র একটা জায়গার মতো ঘটনাটি ঘটছে তাই আমি আলোচনার সুবিধার্থে এস ওটাকে আপাতত লম্ব ধরে নিলাম দেন আমি যদি এখান থেকে একটু এইভাবে চিন্তা করি জাস্ট ত্রিভুজ এস ও সি অর্থাৎ এই ত্রিভুজটাকে যদি আমি একটু চিন্তা করি এস ও সি তে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে যে গামা অর্থাৎ ট্যান এর সাপেক্ষে যদি লিখি তাহলে ট্যান গামা is equal to আমরা সবাই জানি tan theta is equal to লম্ব বাই ভূমি সুতরাং এখানে লম্বের মানটা হচ্ছে s ও আর ভূমির মানটা হচ্ছে oc এই যে যে tan গামা tan গামাটা গামা টি কে যেহেতু আমরা বলেইছি এখানে ত্রিকোণমিতির অনুপাতের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষুদ্র মানের ক্ষেত্রে sin i is equal to i বা tan i is equal to i লেখা যায় সুতরাং tan গামা is equal to শুধু গামা লিখতে পারি একই ভাবে যদি আমি ত্রিভুজ s o q কে ধরতাম অর্থাৎ এটাকে তাহলে আমি কিন্তু লিখতে পারতাম এই কোণের সাপেক্ষে অর্থাৎ বিটা ইজ इक्वल टू জাস্ট ফর এস ও বাই ও কিউ এবং একই ভাবে আমি যদি ত্রিভুজ এস ও পি কে ধরতাম অর্থাৎ এই টোটাল অংশটিকে তাহলে আমি মনে হয় লিখতে পারি আলফা ইজ इक्वल टू ট্যান আলফা ইজ इक्वल टू বা শুধু আলফা ইজ इक्वल टू এস ও বাই ও পি তাহলে আমরা এখানে কিন্তু গামা বিটা এবং আলফা তিনটা নতুন মান পেলাম যেটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব অর্থাৎ যদি তাই বসাই তাহলে আমি লিখতে পারি মিউ বিটার মানটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট ফর এস ও বাই ও কিউ মাইনাস আলফা এর মানটা আমাদের ছিল হচ্ছে এস ও বাই ও পি ইজ इक्वल टू মিউ মাইনাস 1 এবং গামার মানটা হচ্ছে আমাদের এস ও বাই ও সি এখন যদি আমি এই যে ইকুয়েশনটি পেলাম এখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে এস ও কে কমন নিয়ে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি ফাইনালি মিউ বাই ও কিউ মাইনাস ওয়ান বাই ও পি ইজ ইকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই ও সি এখন জাস্ট এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি একটু এভাবে চিন্তা করি আমরা ইতিমধ্যে লেন্স বা লেন্সের যে কোনো একটা পৃষ্ঠের চিহ্নের প্রতা সম্পর্কে সবাই জেনেছি যেখানে নরমালি আমরা জেনেছি যে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে বক্রতার ব্যাসার্ধ বা ফোকাস দূরত্বটা হবে পজিটিভ এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে সেটি হবে নেগেটিভ তো আমরা যদি সেটাকে একটু ফলো করি এবং বিম্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্বটা সাধারণত পজিটিভ দ্বারা হয় বাস্তব লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে এবং বিম্বটা যদি বাস্তব হয় তাহলে সেটা হবে প্লাস এবং অবাস্তব হলে সেটা হবে মাইনাস তাহলে আমি একটু এইখান থেকে জাস্ট লিখতে পারি সেটি হচ্ছে যদি এটুকু আমি মুছে দিই এখন আমাদের এটুকুর কোনো দরকার নেই তাহলে আমি লিখতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে p বিন্দুতে আমাদের লক্ষ্যবস্তু আছে অর্থাৎ আলোক কেন্দ্র ও থেকে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব হচ্ছে op এবং আমরা সবাই জানি লক্ষ্যবস্তু দূরত্বটাকে u দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তাই আমি ধরলাম op is equal to u দেন বিম্বটা গঠিত হয়েছে q বিন্দুতে oq is equal to v কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখো অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু sx রশ্মিটাকে টেনে ধরে q বিন্দুতে মিলিত করেছি সুতরাং q বিন্দুতে যে বিম্বটি আমরা পাবো সেটি নিঃসন্দেহে অবাস্তব বিম্ব তাই এটার আগে একটা মাইনাস চিহ্ন বসবে এবং যেহেতু এই যে যে পৃষ্ঠটি এটি একটি অবতল পৃষ্ঠ তা আমরা সবাই জানি অবতল পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধটা সাধারণত কি হয় সাধারণত মাইনাস হয় তো আমি এখানে আলোচনা সুবিধাতে ধরলাম এই যে ও থেকে সি পর্যন্ত দূরত্ব এই ও সিটাকে আমি ধরলাম মাইনাস আর অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধ আর এবং যেহেতু অবতল 
পৃষ্ঠ এটি সুতরাং ফোকাস দূরত্ব বা বক্রতার ব্যাসার্ধকে মাইনাস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমি এখানে মাইনাস আর দিলাম এখন এই মানটি যদি আমরা এখানে একটু বসাই তাহলে কি পাচ্ছি জাস্ট লুক মিউ বাই ইউ মাইনাস ও পি আই এম রিয়েলি সরি মিউ বাই ও কিউ ও কিউ এর মানটা হচ্ছে মাইনাস ভি দেন মাইনাস ওয়ান বাই ও পি এর মানটা হচ্ছে ইউ ইজ ইকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই কত মাইনাস আর তো এখান থেকে যদি মাইনাসটিকে কমন নিয়ে নিই তাহলে আমি লিখতে পারি মিউ বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর তো এই যে যে সমীকরণটি আমরা ফাইনালি পেলাম এই সমীকরণটি কিন্তু কোন একটা গলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিসরণের সূত্র এখন জাস্ট একটু যদি একটু চিন্তা করি আমরা আমি যদি এই সূত্রটিকে একটু এখানে টেনে নিয়ে আসি আলোচনার সুবিধার্থে যেটা আমরা এখানে পেলাম সেটা হচ্ছে মিউ বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই কত আর তো জাস্ট একটু খেয়াল করো এই যে সমীকরণটি আমরা পেলাম এই সমীকরণটি কখন পেয়েছি জাস্ট চিত্র অনুসারে যখন আলো হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা এই সমীকরণটি পাচ্ছি যদি একটু উল্টো ভাবে আমরা চিন্তা করি অর্থাৎ এইবার যদি লক্ষ্যবস্তুকে গণ মাধ্যমে রেখে আমরা আলোটাকে প্রতিশোধিত করি লেন্সের অবতল পৃষ্ঠে তাহলে এই সমীকরণটি কেমন হতো জাস্ট কিছুই হতো না যেহেতু হালকা থেকে ঘন যাওয়ার সাপেক্ষে সমীকরণটি এমন হয়েছে ঠিক একইভাবে ঘন থেকে হালকা যাওয়ার সাপেক্ষে এই সমীকরণটি জাস্ট একটু উল্টে যেত এবং উল্টে কি হতো যেহেতু এখানে আছে আমাদের কি ওয়ান বা ইউ পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটা আমাদের কোন সময় হয়েছে যখন আমাদের আলোটা হালকা থেকে ঘনতে গিয়েছিল দেন যদি আমরা ঘন থেকে আলোটাকে হালকাতে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি হবে জাস্ট এখানে আমাদের এটা আছে মিউ বাই ভি এটা হয়ে যেত ওয়ান বাই ভি এইখানে আছে ওয়ান বাই ইউ এটা হয়ে যেত মিউ বাই ইউ ইজ ইকাল টু এখানে আছে মিউ মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে যেত ওয়ান মাইনাস মিউ বাই কত আর অর্থাৎ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা লেন্স তৈরির ফর্মুলাটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই দুইটা সূত্রই বেসিক্যালি কাজে লাগবে যেটার জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইটা করা এত সময় ধরে আমাদের প্রতিবাদন করছি আমরা যে যখন একটা আলো কি হবে একটা পৃষ্ঠে আপতিত হবে এবং আলোটি হালকা থেকে ঘনতে যাবে তখন তার সমীকরণ হবে মিউ বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর এবং যখন আলোটি ঘন থেকে হালকাতে যাবে তখন তার সমীকরণ হবে ওয়ান বাই ভি প্লাস মিউ বাই ইউ ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস মিউ বাই আর আরেকটি কথা একটু বলে রাখি যদি আমাদের এরকম একটি পৃষ্ঠের সাপেক্ষে কখনো অঙ্ক দেয় এবং সেক্ষেত্রে যদি অঙ্কটি এরকম বলে যে আলোটি হালকা থেকে ঘনতে যাচ্ছে অথবা ঘন থেকে হালকাতে যাচ্ছে বা এইভাবে বলতে পারে আলোটি বায়ু থেকে কাছে প্রবেশ করছে অথবা কাজ থেকে বায়ুতে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিন্তু বা এখানে এটাকে কাজ মাধ্যম যদি ধরলাম ঘন যেহেতু বা পানিতে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সমীকরণটা জাস্ট যেভাবে প্রশ্নে বলা হবে তার সাপেক্ষে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং তার উপর ভিত্তি করে আমাদের যদি ওই পৃষ্ঠের প্রতিসরণাঙ্ক দেন সেখানকার বিম্বের দূরত্ব লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব বা সেখানকার বক্রতার ব্যাসার্ধ যে কোনো একটি বের করতে বলে তাহলে আমরা কিন্তু এই সমীকরণের যে কোনো একটি সমীকরণ এখানে যে দুইটা আমরা পেয়েছি তার যে কোনো একটি সমীকরণ ব্যবহার করে কিন্তু সেটাকে ক্যালকুলেশন করব এবং সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে পরবর্তী ক্লাসটাতে আমরা যেটা আপলোড করতে চলেছি যে ভিডিওটি সেটা হচ্ছে লেন্স তৈরির ফর্মুলা এবং সেই লেন্স তৈরির ফর্মুলাতে কিন্তু আমাদের এই দুটি ইকুয়েশন বারবার আসবে এবং সেই জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের গলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিসরণটা কিভাবে হচ্ছে সেটা জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আগামী ক্লাসে আমরা লেন্স তৈরির ফর্মুলা তথা লেন্স তৈরির ফর্মুলার ইকুয়েশন থেকে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে